Llegamos al final, nosotros nos debemos seguir. Este fue el fin de la jornada, este fue mmm, el fin de, del programa de hoy, claro. Llegamos al final, nosotros nos debemos ir y del otro lado tenemos un invitado, digo, de ese lado, sí, también. Y del otro, que de alguna manera u otra, como lo decía en el bloque 2, también que grabamos con un invitado especial, se suman todos los artistas de sus casas y yo también hago la nota ya desde mis casas porque cualquier hora nos enganchamos y sincronizamos la nota y estamos ahí haciendo eh, un zoom, por ejemplo, una nota virtual para todos y puedan disfrutar de ese artista que nos espera desde su casa, ¿no? Así se, se debería llamar el segmento, desde la casa. <risa> bueno, nos llegamos al final, los presento. Ellos esta noche se presentan en el Club San Carlos eh, de la ciudad de la banda, el clásico club en el patio Roquecito, en el clásico patio Roquecito, con la voz de Luis y Salí. Bueno, obviamente que nos está mirando seguramente. Eh, y ahora vamos a presentar la nota con el mismo y lo pueden ir a ver esta noche, como decía, en el Club San Carlos. Agradezco a mucha mujer de Peatonal Tucumán 22, al gobierno de la provincia, a municipio, a, 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 a Artita Marcos, a FB Estética, a Cosmetología Integral y un beso grande a todos que nos siguen del otro lado todos los fines de semana. Gracias a todos por el cariño y el respeto por ahí cuando nos cruzamos en redes sociales. Eh, nos despedimos con esta hermosa nota y con la música ya casi 50 años de trayectoria en la música, pero él nos va a contar un poquito más, un resumen, lo que es Los Alfiles. Vamos. La medalla que grabé en forma de corazón con tu nombre y con el mío y la flecha del amor en mi cuello la tendré como un símbolo de amor por mi casa más unida voy a partirla en dos La medalla la compré trabajando con su dolor Un recuerdo divino la llevo en el corazón La medalla te la di con la flecha del amor Porque eh, del otro lado, toc, 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 voy a hacer porque siempre golpeo la puerta para poder entrar. ¿Quién está ahí? Hola, More, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luisito? Tantos años. Luis. Tantos eh, la años. Verdad que sí. La verdad que sí, bueno, un placer estar con vos en tu programa. Eh, contentos, trayendo la propuesta de los alfiles eh, de esta banda legendaria de aquí de Santiago, ¿no? Hoy ¿Cuántos día... años los alfiles? Por favor. Y este, y este año estamos por cumplir 48 años. ¡Ah! ¡Oh! 48 <risa> años, la verdad que mucho. Eh, Entonces en los 50 que... se tiran todos Santiago del Estero por la ventana. Esa Más es la menos. idea, bueno. La verdad que sí, bueno, esa es la idea. Eh, se viene festejando todos los años. El año pasado hemos hecho el Teatro 25, mm. eh, con una convocatoria a todos los amigos que hacen la música popular de nuestro Santiago querido, que es La Guaracha. Sí. Eh, la verdad que ha sido una noche hermosa, una noche donde todos los, los, los que son este, seguidores. Eh, can, seguidores y cantantes, seguidores de, la verdad que nos han hecho, han cantado cada uno una canción, Ale Belli, bueno todos los muchachos de la Guaracha, ¿no? Y ha sido una noche mágica. Son, digamos, de esta nueva etapa de los alfiles, si podría decir algo, ¿hace cuántos años que están sí. en la voz? Siete años, siete ah, años que están en los alfiles. <risa> ya, 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 bastante. Ya, de mucho. Bastante, ¿Cómo ha bastante, bastante, bueno. La verdad, la verdad que sí, este, 
Y bueno, me toca hoy en día estar en, en, en esta banda tan linda de, de nuestro Santiago querido y, y bueno, reemplazando a, a dos cantantes que han pasado de primera línea, ¿no? Como han sido pocos cantantes, ¿no? Para tener ah, una banda de tantos años, pocos cantantes pasaron. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Bueno. Bueno, primero ha sido Johnny Mendizábal, eh, después ha estado Rubén Galván, y bueno, hoy me uh, toca no. a mí. Y claro, usted ve que bueno, ha habido siempre buenas relaciones y acuerdos con los cantantes porque son periodos largos de ambos anteriores, sí, ahora vos también, sí, sí. Y, y, es, y digamos eh, casi medio siglo de los alquiles. Medio siglo prácticamente, y uh -huh. la verdad es que trabaja en un clima muy cordial, muy tranquilo, eh, cada uno hace lo que tiene que hacer, esa es la y idea. Y con respecto a la conformación de la banda, eh, ¿están todos los alquiles desde sus comienzos? Bueno, están tres, tres originales, eh, uh -huh. está Héctor Cairuga en batería, Dante Juárez en guitarra, eh, uh -huh. y después Walter Lecano en guitarra, después claro. están bajo Panchito Zamudio, y que entró es hace, otros, casi nueva, ¿verdad? Claro, hace y Pancho está hace 12 años, no, eh, yo pienso que... Ah, que uh, claro, claro. Bueno, estaba Chiqui Breveta, Chiqui Breveta era el bajista original, que nos acompañó Ay. hace poco... En un, por una razón de, de por un problemita que tuvo Pancho no pudo ir a tocar, bueno Panchito Zamudio vino Chico y Breveta que es uno de los originales ¡Ay, qué hermoso! O sea, eso habla de, de, del trato cordial y de, la, y de la buena comunión que hay en el grupo ¿no? La familiaridad, familiaridad que hay en la banda no eso sí es notable claro. Y bueno, y se trabaja así, como te dije, este, cada uno hace lo que tiene que hacer, dentro de un marco de respeto, compartimos muchísimas horas, más que con nuestras familias. Y hay algo, y hay como... algo también que destacar con los alfiles, ¿no? Que conquistaron las nuevas generaciones también. Sí, se está trabajando mucho en eso, ¿no? Porque no se olvide que se viene trabajando y... La, la música tiene un, una vorágine muy, es algo muy rápido que va cambiando día a día y por ahí a nosotros nos toca en, en muchos lugares eh, no sé, cantar la medallita en chicos de 14, 10 años, 15 años sí. que lo cantan el otro día hemos estado en un baile, un boliche muy popular de Buenos Aires, en CCP de Moreno donde sí, están las es bandas más grandes y la verdad que el recibimiento ha sido hermoso eh, no podíamos Totalmente. creer, nos emocionamos porque los chicos que, que tienen otra otra postura hoy en día ante la música y ante la vida eh, nos recibieron de la mejor manera incluso el dueño Pedro Moreno nos decía él no podía creer porque con cierto temor nos llevó, y por ahí claro. hay mucha gente que nos cataloga como música del recuerdo Exacto. hay muchos trabajos discográficos que se están haciendo que busca eso como se dice, conquistar a las nuevas generaciones, ¿no? Exactamente, sí, yo creo que ya, ya la tienen como conquistada bastante, ¿no? Tal vez ustedes como, como que están ahí en la expectativa y no pueden llegar a darse cuenta tanto, pero yo creo que sí, entraron ya al público también, eh, joven, juventud, adolescente, qué sé yo, eh, porque sí o sí siempre comparten algún con sus padres, y sus padres escuchan su música y bueno, y ahí viene todo, ¿no? Eh, sí. Luisito, y decime que están estrenando algún disco, canción, que vienen haciendo, que van a hacer Ahora, sal Ahora ha salido, hace poquito ha salido el último disco de Los Alfiles, que se llama Cautivantes. Eh, invitamos a toda la, la gente seguidora de Los Alfiles que entre ahí en la página en YouTube o en la página de Facebook, y le den uh -huh. un like o me gusta, bueno. Claro, que sigan, tienen igual a las bandas. Señor. Y, y bueno, sí, estamos presentando ese, ese, ese último material, próximamente a mitad de año estamos por largar el último, estamos en plena grabación, que se llama Impactante también, que con la Ay, que de amigos, que se ha grabado con Huguito Flores, con Alejandro sí, Belli, eh, hay el, el bueno, la verdad es que hay muchas cosas que, que se están trabajando día a día, yo creo que vos lo sabes mejor que nadie, que, que también hace música y, sí. y busca, busca Pero, esa, Siempre esa como innovar, innovar y por ahí el tema que menos eh, estás pensando que puede llegar a gustar es el que más gusta. Eso, digamos, pasa en la mágica música solamente. Exactamente, exactamente. <risa> bueno, 
este es el sueño de cada Capaz uno. Capaz que hay ahí. millones de arreglos en otra que le han puesto más onda, qué sé yo. Y, y, y la, va a la otra, la, la cuadrada, la simple, la nada, plana, total. Sí, que es a la que gusta. Totalmente. O dos versos total. y listo, repetitivos, y es el que pega, cosas así. Por sí, ahí la sí, música se, se manifiesta, creo que de esta sí, forma, ¿no? Totalmente. La, la verdad que nosotros, eso es. Justamente hoy estábamos trabajando ahí en el estudio con Walter, con Héctor Cairuz, en una canción y, y bueno, y siempre con esa esperanza y esa ilusión de que le guste a la gente, de que soñando, de que, de que uno cante y la corea. Claro, exactamente. Y bueno, son ilusiones sí. que nosotros, gracias a Dios, con, sí, me con los tres originales que están, con Dante, con sí. Héctor. Eh, con Walter nos asombramos porque ellos tienen esa ilusión todavía. Así bueno, es, ¿no? claro. Por supuesto, ¿cómo que no? Si son los número uno en nuestra provincia, eh, viajan, los, nos reconocen a los santiagueños con ustedes. O sea, tienen todo, ¿no? Todo para eh, representarnos también como lo hacen. Luisito, y contame, oh, hoy sábado, porque bueno, hoy estamos grabando unos días antes, si bien, pero la gente está viendo hoy sábado. Se está viendo el sábado, sería sábado hoy. <ríe> ¿Dónde están? Contame, contame bien. Bueno, mira, esta noche tenemos una actuación en La Prida, uh -huh. eh, temprano nomás, y ahí venimos uh -huh. a, a circular el baile el patio de Roquecito, ahí en el, el Club San eh, horario estricto de actuación a las 2 de la mañana. Y bueno, terminamos después, sí, 2 de la mañana, terminamos uh -huh. después por la zona de Termas de Riondo. Una noche con mucho trabajo. Bueno, gracias eh, a Dios. Agradecidos, agradecidos en estos tiempos tan difíciles de tener la convocatoria. ¿no? Y por Así. supuesto, porque hace la trayectoria, hace el trabajo y hace la calidad musical ¿no? que presentan tanto en el escenario como en los discos. Sí, sí, se trabaja desde, desde todo punto de vista, amores, desde la vestimenta, desde, desde la escena, desde el ensayo, desde el trabajar. En... La verdad que son muchas cosas que, que por ahí son la gente muchas no que... ve. Exactamente, me sacaste la palabra, sí, sí. sí. <risa> que, exacto, bueno, yo admiro vos. esta trayectoria de ustedes en los alquiles de Héctor Cairo, de bueno, Alejandro, de, de, bueno, si bien Alejandro dentro de todos los jóvenes, pero... Los, no sé, los Boni, qué sé yo, Daniel, todo se me viene calama. Y admiro el amor por la música. Yo tengo todo el amor sí. por la música, pero ya hace más o menos un año he decidido dejar de salir a escenario. Por cansancio. Porque yo llevo 12 años en el escenario, 12 años o 13 eh, en los escenarios. Gracias a Dios me ir todo Santiago, parte de Santa Fe, qué sé yo. Pero llega un momento que digo, porque yo soy mi propia productora, representante, todos juntos, eh, no doy más, no puedo, no quiero salir a la noche, nos gusta. Eh, te y no vas a privar de, y no va a privar de verte. No, un, eso ta sí, no <risa> un taco que. No, no. Entonces digo, me dedico a producir ¿Eh? programas de televisión, sigo en la televisión, sigo con la música, un de vez en cuando un teatro y bueno, y cosas así. Pero yo a qué me voy y vuelvo a esto. Eh, admiro, admiro a todos los artistas con, por decirte nacional, también Daniel Agostini, no sé cuántos años tiene y sigue con ese mismo ah, power y sigue, ah, ah, a, y, y sigue haciendo 80 mil shows, que aguante los palmeras, eh, cachito que están palmeras. todos lados que aguante que ¿Sí? tienen ustedes señores yo los aplaudo, te digo, no o yo soy hay una... ¿eh? no, no, por ahí también sabes eh, a mí me toca, por ahí eh, me ha pasado lo que te pasa a vos, de, porque nosotros prácticamente no estamos... Claro, por ahí te cansas, pero lo veo a, a Dante, a Walter, a Héctor, que con esa gana, hermano. Yo sí. ahí, la, o sea, la verdad que son, eh, son dignos de admiración y, sí. y bueno, nosotros no nos queda otra que seguirlo a veces, o sea, por ahí es... Sí, sí. Por ahí se cansan un poquito y bueno, nosotros con José Caidó, con Pancho, eh, vamos, vamos, vamos. Pero las ganas están siempre. Sí, sí, las ganas están siempre. Y la verdad que respetar, como decía vos, por ahí la gente no se da cuenta. Pero es desde el horario, dejar a la familia, de pasar Exacto. Con hogar, mm. Navidades, Año Nuevo. Exactamente, todas esas cosas. 
Yo, yo en mi caso personal admiro a cada uno de, de los artistas y bueno, ustedes los artistas, imagínate mucho más. Yo veo, wow, cuando dicen que andan en Entre Ríos, wow, cuando van al Chaco, cuando van a Buenos Aires, wow, o sea, wow, Héctor Cairo, Walter Lescano, Dante, eh, vos que estás ahí, Josecito, bueno, todos, la verdad, porque eh, es un trabajo bastante sacrificado, pero tiene sus productos, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, nosotros estamos contentos con lo que se ha logrado y con lo que se sigue logrando. Eh, el hecho de mantener es, un, es una agrupación que yo siempre digo la misma frase. Yo entré en una época de José. Eh, claro. Los cantantes anteriores, como ha sido Johnny, Rubén, y el grupo, los alfiles, vienen sembrando todo esto desde hace muchísimos años. Eh, la verdad que yo subo al escenario y por ahí me bajo y bueno, la gente saluda, pero la gente no sabe de que es un trabajo de años. Claro. Y años, y años de recorrer el país. Claro, bueno, eso, bueno, digamos, estoy contento por eso, ¿no? Con la, como que son las cosechas. Bueno, el tiempo de la tele es muy tirano y yo quiero este, <ríe> eh, invitar especialmente para esta noche para el popular, como decía Luisito, él mismo lo invitaba el cantante de los alfiles y que se estén encendiendo en el televisor. Eh, para esta noche, para el Club San Carlos, también este clásico club que se convirtió en un clásico, en ¿no? un bailable eh, la verdad. muy picante. Y que es el patio de Roquetito sí. en banda, también es muy, está bueno, así que todos los éxitos para los organizadores y obviamente para Andrés eh, Castaño, quien es, que está en esto, bueno, que la verdad eh, le mando un beso grande y felicito por su trabajo ¿no? que viene haciendo con todos los artistas nuestros y los de afuera. No, bueno, primero y principal, gracias a vos, More, por el, por el aguante que nos da siempre, por este espacio para todos los artistas que vos brindas. Y, y bueno, a la gente de la banda y bueno, de Solas Andelaña que van, de Santiago mismo. De Santiago, sí, se toman el colectivo y se van, ¿eh? Queda, queda una cuadra ahí de, de la Belgrano, ahí en la banda, eh, San Juan y Alberti en el Club San Carlos, los invitamos todos en punto, estamos los alfiles, llevando Perfecto. toda la música. A la misma Andrés Castaño también, gracias por el aguante así. Dale, un saludo a Héctor, con bueno, a todo el equipo, eh, muchas bendiciones, éxitos. Nos despedimos, dejamos de hablar los dos, ¿te parece? <ríe> y y pues, nos despedimos con tu música, con tu voz. Exacto. Y esta noche Dale. se presentan en el Club San Carlos, en el patio de Roquecito, toda la gente va a estar ahí ovacionando como siempre. Te mando un beso enorme, Luisito, gracias por tu tiempo. No, amore, gracias a vos, de parte de todos los alfiles, un besote enorme para vos. Ahí está, nos despedimos con los alfiles, chao, chao. Loco, loco, mi corazón se fue volviendo loco Okay.